അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള കുറേ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഇനി ഹബില അല്ലേ ഹബില എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ റുക്കമ്മ ഇന്ന് ബാക്കിലോട്ട് കയറി എന്താടാ റുക്കമ്മയെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുറകിലോട്ട് എത്തി കാരണം കുഞ്ഞപ്പം ബഹളം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവളെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തുന്നത് പപ്പ കയറാൻ അവൾ ആകുന്ന പറയും പക്ഷെ പപ്പ കയറത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ ഫ്രണ്ട് അല്ല നല്ലത് നമ്മൾ മനസ്സോട് അവൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നതാ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിയതാണ് കേട്ടോ അവരെന്നോട് പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി എന്താ വണ്ടിയ കയറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണോ അതോ നമ്മുടെ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമൂഹം ആ പാറയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ചാലം മലയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ കയറുന്നത് അതിന്റെ താഴെയായിരുന്നു ഇവിടെ വീടെല്ലാം താമസിച്ചത് ഇവര് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ കയർ വഴിയായിരുന്നു ഇവര് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറൊക്കെ കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സർക്കാര് എന്ത് ചെയ്ത് അവര് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആക്കി ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് അപ്പോൾ സുലു എനിക്ക് ഹബല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ അസീർ മേഖലയിൽ ഒരു ചെറിയ പർവ്വത ഗ്രാമമാണ് ഈ ഹബല എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ അസീർ എന്ന പ്രവിശ്യയ്ക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ അൽ ഹബല എന്ന വിചിത്രമായ ഗ്രാമത്തിൽ ഖത്താനി ഗോത്രക്കാരാണ് പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്നത് അതായത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ അസീർ പ്രവിശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീഠഭൂമിയായ അൽ സുധ ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഇക്ക അൽ സുധ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം എൻ്റെ ഇക്ക ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഖമീഷ് ഖമീസ് മുഷയ്ത്ത് അൽ സുധ ഇത് അബഹയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പകൽ സമയം ഭയങ്കര ചൂടും രാത്രി കൊടും തണുപ്പുമാണ് ആ സീറിലെ സ്ഥിരം കാലാവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പൊ രാ പകലിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ അപൂർവം പ്രദേശമാണ് അസീർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരറ്റത്ത് വിശാലമായ മരുഭൂമിയും മറുഭാഗത്ത് മുന്തിരിത്തോട്ടവും അനാർത്തോട്ടങ്ങളും മറ്റ് പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷിക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന നിലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവനും കാണുന്നത് പിന്നെ അസീറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരുപാട് ഉയരത്തിലായതിനാൽ അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മുടെ സുലു അബല എന്ന അറബി പദത്തിന് കയർ എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഹദർ മൗത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യമനിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പൊ പുരാതന അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രദേശം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ യമന് അതുപോലെ തന്നെ അറബികൾ കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുവാൻ യമന്റെ തീരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരും മിസറിലെ ഒട്ടോമൻ രാജാവ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒട്ടോമൻ രാജാവ് പലപ്പോഴായിട്ട് യമനെ ആക്രമിച്ചു ഒട്ടോമൻ രാജാവിന്റെ ക്രൂരതകളെ ഭയന്നിട്ട് അവിടുന്ന് യമനികൾ പലായനം ചെയ്തിട്ട് ഈ മലയുടെ താഴെ അഭയം തേടി യമനിൽ നിന്ന് അവർ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി ഈ ഇയാളുടെ ഈ ഈ ഒട്ടോമൻ രാജാവിൻ്റെ ക്രൂരത ഭയന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ ഈ ഈ മലയുടെ താഴെ വന്നിട്ട് ആടുമേക്കലും കൃഷിയും കച്ചവടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരിവിടെ ഒരു ഗോത്രമായിട്ട് മാറി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തികച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ച അവർ പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പുറം ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ കയർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കോവേണി വഴിയാണ് ഈ മല കയറിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മലയ്ക്ക് കയർമല അല്ലെങ്കിൽ ജബൽ അൽ ഹബല എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പിന്നീട് യമനികൾ സൗദിയിലേക്ക് കടന്നു കയറാനായിട്ട് ഈ കയർ വഴി മല കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സൗദി ഗവൺമെൻറ് കയറിൻ്റെ കോവണി ഗോണി ആ ഞാൻ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഗോത്രം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് അവരുടെ പഴയ പഴയ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന പഴയ വീടുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊരു ആ മലയാടിവാരത്തിലൊരു ഗ്രാമം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ അത് കേബിൾ കാറിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദോഷമെന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു നാല് മണിക്ക് ശേഷമേ കേബിൾ കാർ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കേബിൾ കാറിൽ കയറി ആ ഗ്രാമം ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജബല് ഹബല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ പഴയ കാലത്തെ ഓരോ പിന്നെ പണികൾ അതേപോലെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ പണികൾ കണ്ടോ പഴയ കാലത്തെ അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഓരോ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ആ ഒരു സിമ്പൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ജബൽ ഹബലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറേ മലയും കൊന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വളരെ നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം നമ്മളുടെ ഒരു കുറെ കുഞ്ഞ് അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഥവാ ഇതിനെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ തിരുത്തി തന്നാൽ നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ക്ഷമിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതാ പോകുന്ന ആ സ്ഥലം എത്താറായിട്ടുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ മലകളും കാഴ്ചകളും ആ മലയടിവാരത്തിലാണ് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഫുൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷമം നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ജബൽ ഹബലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി മലമുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്കായുടെ ഓർമ്മകളിലായിരുന്നു ഇക്ക ഓരോ ലീവിന് വരുമ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇക്കായുടെ ഓർമ്മകളായിരുന്നു പിന്നെ ഇക്ക മരണപ്പെട്ട ആ സ്പോട്ടും ഇക്ക ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ എൻ്റെ മോൻ പിന്നീട് കൊണ്ട് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല അമ്മയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് പോയി കാണാം തൽക്കാലം രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടേ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഇക്ക പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുകളും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അതിൽ കയറുന്ന സമയം മുതൽ അവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള യാത്രാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും ഭൂപ്രകൃതി ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം കൊടൈക്കനാൽ ഊട്ടി പോലെയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ് ആൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്ക എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റഹിയാം പച്ചയുടെയും ഒക്കെ മണം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ഇക്ക എൻ്റെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചതന്നെ ഞാൻ രാത്രി എൻ്റെ ആച്ചിക്കുട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത മക്കളായി പോയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി സജി മോളെ ഏതാണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് സുലുക്കുട്ട അതാ ഇതാണ് റുക്കുമോളെ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓടി നടന്ന് നല്ല ചുണക്കുട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന് എല്ലായിടവും കാണിച്ചതിനെ പക്ഷെ നമുക്ക് അള്ളാഹു വിധിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയും സമയം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എല്ലാക്കിയാടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാം മറന്നിട്ട് വീണ്ടും മക്കൾ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ചിരിയും കളിയിലേക്കും വരുമ്പോൾ അതൊരല്പ സമയം നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് ഹെയർപിൻ വളവുകളാണ് അൻസർമോനുമൊക്കെ ഉണ്ടേ നമ്മുടെ കൂടെ
ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് പോലും വെക്കാതുള്ള യാത്രയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ റിയാദിൽ നിന്ന് ബത്ത വരെ ഒന്ന് പോകാൻ പോലും പാട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടിയൊക്കെ തകർത്ത് പോകുന്നതാണ് പാമ്പിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ചുറ്റി കിടക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട റോഡാണ് ആ കിടക്ക കാണുന്നത് പോകണ്ട കേട്ടോ പറ എടുത്തട്ട് നമുക്ക് മതി വരുന്നില്ല കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ അതാ നമ്മള് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടേ നല്ല വെയിലുണ്ട് വാച്ചുകൂട്ടനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഏത് തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് എവിടെ കണ്ടോ ചായയൊക്കെ ഇടുന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആൾക്കാർ അതെ 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 എവിടെ അടിമോളെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇവിടെയാ ഇവ അപ്പൊ ഇത് കാണാതെ വരുന്ന ഒരു തീരാ നഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മള് വാഗമണ്ണൊക്കെ പോയി കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെ കൊടൈക്കനാൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോകത്തില്ലേ നോക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇറങ്ങണം വേണ്ട അവര് ഇറച്ചിയൊക്കെ ചുട്ട് റെഡിയാക്ക വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഹബല എന്ന ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഭാഗം നിരപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ പൊക്കമായിട്ട് തോന്നും അത്രയും പൊക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗത്തിന് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്രവിശ്യയുടെ ഒരറ്റത്ത് ചെങ്കടലാണ് പണ്ട് പുരാതന കാലത്ത് കടലിനടിയിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അസീറിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതും കാറ്റും വെള്ളവും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച കുറേ പാറകളും കുന്നുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു കാലത്ത് ഈ പാറക്കെട്ടുകളെല്ലാം ചെങ്കടലിനടിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ തിരമാലകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച പാറ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ അത്തരം രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച പാറകളിൽ ചവിട്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പാറക്കെട്ടുകളും നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തുമാത്രം രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പൊടിക്കാറ്റടിച്ച ആ ഭാഗത്ത് കൂടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറേ പാറക്കെട്ടുകൾ കാണിച്ചില്ലേ അതും ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഗുഹ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ചെങ്കടലിനടിയിലായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഋതുഭേദങ്ങളാൽ ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട പാറകളാണ് ഈ ഓരോ ലെയറും എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഇവയുടെ ഇവയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ അച്ഛൻ പപ്പാച്ചിനെ കൈ പിടിച്ചോ മോനെ ചില ചെടികൾ ചൊറിയും കേട്ടോ ചില ചെടികൾ കാട്ടുചെടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തൊട്ടാൽ ചൊറിയുമായിരിക്കും നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ എന്തിനാ പപ്പാച്ചിനെ കൈ പിടിച്ചോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടറിയുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടന്ന് വരുന്ന ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇല്ല വെള്ളപ്പൊക്ക വർഷങ്ങളോളം വെള്ളം കയറി കിടന്നിട്ട് തിരയടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരഞ്ഞ് തീർന്ന മിനിസതയാർന്ന കല്ല് പോലെ കണ്ടോ കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടോ അതേ ഏതാ കല്ലെടുത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ കാണിക്കാൻ ആച്ചി ഇവിടെ എല്ലാരും ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ സുൽഫി ഇതുകൊണ്ടാ അതിൻ്റെ മണ്ടക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സുൽഫി മോനെ 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 ഇല്ല നമ്മൾ മാരെ അവിടെ എന്തോ കൊടുക്കുക വരുന്നില്ലേ കൊക്കയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഭയങ്കര താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയാണ് 
പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ പൊക്കത്തിൽ കയറുന്ന പൊക്കമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനും നിൽക്കാനും പാകത്തിനുള്ള നിരന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കി വീഡിയോയ്ക്കും ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ചത് കേട്ടോ കരമാപ്പ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ അതുമാതിരിയുള്ള കാറ്റാണ് വാ പോരേ സിയ വീഴല്ലേ എൻ്റെ പുറകിൽ അവർ കണ്ട അവർ കോഴിയെ ചൂടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുകയാണ് കണ്ട സിയാപ്പി എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് പറന്നു പോകരുത് കാറ്റത്ത് കേട്ട സിയ സിയ പറന്നു പോകല്ലേ ഏ ഞങ്ങൾ വേണ്ട പൊക്കയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത്തിരി പൊക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് പൊക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഉമ്മയോ പൊറത്തുള്ളല്ലേ ഉമ്മ കൊക്കയിലോട്ട് വീണ് മരിച്ചു എന്റെ കാലുണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ നിക്ക് അല്ലെ പപ്പാച്ചിയുടെ പോന്നേ പോക്കോ ചെല്ല് നടന്ന് പോന്നേ പോ അധികം പൊക്കം ഒരുപാട് താഴ്ചയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാഹസികത കാണിക്കുവോ അഹങ്കാരം കാണിക്കുവോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അധികം പൊക്കത്തെ പൊക്കത്തിലാണേ അതങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നെയുള്ളൂ അങ്ങ് ദൂരെയാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പൊക്ക എല്ലാം പൊക്കയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല ആന്നില്ല നില്ല നില്ല ആ ചി മോനെ പൊക്കും മോനെ പൊക്കും അവിടെ നില്ല അപ്പോൾ മക്കൾ മൂന്ന് പേരും സൂപ്പർമാനായിട്ടൊന്ന് പൊക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് അത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ സാഹസികതയല്ല അവൻ നമ്മളെ കൂടെ തള്ളിയിട്ട് കളയും അതിനപ്പോ പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തായിരുന്നു നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടി എന്നെ സാരമില്ല മക്കളുമാര് വേറെ പോസ് എളുപ്പം എളുപ്പം മാറ്റിക്കോ മാറ്റിക്കോ പോസ് മാറ്റിക്കോണേ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയോ ആ യെസ് അടുത്ത പോസ് വേറെ ഇത് ഇപ്പൊ യുവ മിഥുനങ്ങാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു അങ്ങനെ 
അവര് ഫോട്ടോ എടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് നിക്കുക നമ്മുടെ പോകാമ്മ നിക്ക് നിക്കടി നിക്കടാ പോവല്ലേ അങ്ങനൊന്നും വിഴത്തില്ല എന്താ ഭംഗി എന്റെ മോളെ ആ ആ ആകാശം കൂടെ സത്യ വാൻസർമ്മൻ പറയാം നമ്മള് താഴെ നിന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പൊ നല്ല വ്യൂ അടിപൊളി ഞാനൊരു ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുക്കട്ടെ ശാലി കൈതാത്തില് ഇങ്ങോട്ട് സനു സിയാട്ട് മോനെ എടുത്ത് ഞാന് ഞാൻ എടുത്ത് റുക്കു പോവല്ലേ അടി അവിടെ നിക്കണേ റുക്കു പോവല്ലേ അവിടെ നിക്കണേ മുനീറ എല്ലാരും ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാരും ഐസ്ക്രീം വണ്ടി വേണ്ട വേണ്ട ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഐസ്ക്രീം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ട ചോക്കോബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോക്കോബാർ മതിയായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് മാങ്ങ വേണ്ട കൊള്ളാവൂ ഞാൻ മതിയാ മേലല്ലോ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മീതെ നീലാകാശത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേബിൾ കാറിൽ കയറി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആ ഗ്രാമം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു വല്ലാത്ത നിരാശയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമല്ലോ ഐസ്ക്രീം തിന്നപ്പോ വയറൊന്ന് തണുത്തു നാക്ക് കുഴയുന്നു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാരും തിരുന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു കൊതി വന്നു അവര് തണ്ട ബാർബിക്യൂ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നേ വേണ്ട വിറകിന് പകരം അവര് വിറകിന് പകരം അത് കണ്ട നല്ല കല്ലൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാൻ കൊച്ചാപ്പാട കൂട്ടിരിക്കുന്നില്ലടാ സുലു സുലുപുട്ട കൊച്ചാപ്പാട നല്ല ചായ അവര് കുബൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ട അവര് ഇവര് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരാ കേട്ടോ ആണാ അഫ്ഗാനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനി അവര് എനിക്ക് വെച്ചത് നീട്ടുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പറാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ബസ് അപ്പൊ നമ്മള് അൽ ഹബലയിലെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മള് ഡാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹാങ്ങിങ് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ വില്ലേജ് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ കേബിൾ കാർ വഴി ഇതൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പർവ്വ ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കാണുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ഇൻഷാല്ല അസ്സലാം വലിയക്കും